பழங்குடிகளோட இந்த பாதையில்லா பயணத்தை புரிஞ்சுக்க ஒரு உண்மை சம்பவத்தை கதையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த பாதைகளையே வாழ்க்கையாக கொண்ட மூணு பேரோட கதை இவர் பேர் ஆண்டி வயசு அறுபத்தஞ்சு இந்த மலை கிராமத்துக்கு இவர் தான் போஸ்ட்மேன் வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமையை தவிர மற்ற எல்லா நாளும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் மலை பாதையில் இவர் நடந்தே ஆகணும் இந்த அறுபத்தஞ்சு வயசுலேயும் இவர் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்காரு இது வெறியும் சின்னதில் பிடிச்சி நடந்து கீழே போயிட்டு மேலே வந்து கீழே போய் மேலே வந்து நடந்ததையே எங்கள் கோரிக்கையை யாரும் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதெல்லாம் கொள்ளு தான் கொள்ளு சாம இந்த கொத்தமல்லி உளுந்து இத்தனை பொருளும் அனைத்து பொருளும் எடுத்துனு போகிறதுன்னா தலை சுமையாக தான் தூக்கிட்டு போய் ஆகணும் சரி நீங்கள் மேலேருந்து குழந்தைங்க உங்களுக்கு வேலையை கூடி தராங்களா என்ன ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபா தருவாங்க அதுவும் கூடி விற்றா ஐம்பது ரூபா விற்கலாம் அடித்து விற்றா இல்லைன்னா இருபது ரூபாய்க்கு போடுறியா முப்பது ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபாய்க்கு போடுறியா இருபத்தஞ்சு ரூபா போடுறது கூட இப்படி கூட கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம அடிச்சு சொன்னதெல்லாம் நம்ம அடிச்சு விற்கிறதுல தான் இருக்குது மேலேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் சொல்லு ஆ அதுக்கெல்லாம் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் கிடையாது நம்ம தூக்கின போகிற கூலி தான் அந்த பொருளுக்கெல்லாம் கிடையாது பொருளுக்கெல்லாம் கிடையாது பொருளுக்கெல்லாம் எந்த பொருளுக்குமே கிடையாது நடந்த போனெலாம் பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை இங்கே என்ன காட்டு பண்ணி இருக்குது முள்ளம் பண்ணி இருக்குது இந்த பூசி புழுவு ஏதோ கண்ணுக்கு தெம்பட்டா தான் அது இல்லை பாம்பு பள்ளி தான் அதுதான் தெம்பட்டா தான் அதுதான் வேற மற்றது எந்த சவாதியும் கிடையாது மலையில இப்ப மேல உங்களுக்கு ஏதாவது மருத்துவ உதவி தேவையான என்ன செய்வீங்க மருத்துவ உதவினா செட்ட கட்டி தான் தூக்கினு போய் ஆகணும் கீழே ராசி பெறும் ஒரு மாசம் எத்தனை தடவை போயிட்டு வருவீங்க ஒரு மாசத்துக்கு டெய்லியும் கூட நடக்கலாம் நாலு நாளைக்கு ஒருக்க பத்து நாளைக்கு ஒருக்க கூட போகலாம் என்ன தேவை இருக்குன்னு தினம் நடக்கிற தேவை இருக்கா தினம் நடக்கிறது நான் போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு போறேன் வரேன் தினம் போய் ஆகணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் போவேன் தினமும் நடந்தாகணும் நான் தினம் கீழே போய் மேல இருந்து பையன் எடுத்துன்னு போய் கீழே போய் வடுகத்துல பைய போட்டு தினம் நடந்தாகணும் நான் போஸ்ட் மீனு பைய எடுத்துன்னு வரணும் கீழே போய் மே இருந்து மேல பைய எடுத்துன்னு வரணும் நான் போஸ்ட் மீன் தினம் போய் ஆகணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் போவோம் மற்ற நாள் போய் ஆகணும் இத்தனை வருஷம் எப்படி போயிட்டு வந்துட்டு அதெல்லாம் இப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு ரோடு வசதி இத்தனை இது இந்த ரோடு வசதி கொடுத்தா எங்களுக்கு எல்லா எல்லா வசதியும் உண்டு எங்களுக்கு கீழே இறங்கணும்னு இல்லை ரோடு வந்து வண்டி மேலே வந்து சேர்ந்து நாங்கள் கீழே இறங்கணும்னு இல்லை பஸ்ஸில் போகலாம் பஸ்ஸில் வரலாம் இந்த தாத்தாவோட அக்கா அறப்பள்ளி அம்மா வயசு எழுபத்தி ரெண்டு இந்த வயசுலையும் வீட்டு சாமான்கள் வாங்க வாரம் இருமுறை இந்த கரடு முரடான இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் மலைப்பாதையில் இவங்க நடந்தே ஆகணும் எழுபத்தி ரெண்டு வயசாகியும் இந்த பாட்டி ஆரோக்கியமாக தான் இருக்காங்க வண்டி வாசி எல்லாம் வரணும் இதுதான் எங்களுக்கு தேவை தலை சோம தூக்க முடியல அதான் தான் ஆட்டா வண்டி கேட்டா வண்டி வந்தா கூட தூக்கி போட்டு போயிடலாம் நாம கீழே இருந்து வரோம் காலையில போய் இன்னாரம் வரோம் அது ஊடு போய் சேரல மூன்றாவது தாத்தாவுக்கு எண்பது வயசு ஆடு மடு மேய்க்க தினமும் இரண்டு மலைகளை ஏறி இறங்கிட்டு இருக்காரு இந்த தாத்தாவும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்காரு இங்கே தான் கதையில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு இந்த தாத்தாவோட பையன் வேலை தேடி கீழ்நாட்டுக்கு போனார் அங்கே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துட்டாரு அறப்பள்ளி அம்மாவுக்கும் ஒரு பையன் இருக்காரு பேர் பழனிச்சாமி வயசு நாற்பது அவர் அடிக்கடி இந்த போஸ்ட்மேன் தாத்தாவோட சேர்ந்து கீழ் நாட்டுக்கும் மேல் நாட்டுக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்காரு அதனால் ஆரோக்கியமாக இருக்காரு இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆடு மாடு மேய்க்கிற தாத்தாவுக்கு ஒரு வருத்தம் தாமகனும் தன்னோட மேலேயே இருந்திருந்தா இன்னும் உயிரோடு இருந்திருப்பானோ அப்படிங்கிற எண்ணம் நாலு பசங்களுக்கும் அங்கே வந்து தான் எல்லாம் நாங்கள்லாம் ஆஸ்பத்திரி போகல வீட்டுக்கு 
இந்த மக்களோட மருத்துவ அறிவும் அபாரமானது அதையெல்லாம் தொலைச்சிட்டாங்க இப்போ காய்ச்சல் தலைவலினா கூட செட்டை கட்டி இந்த கரடுமுரடான பாதையில் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க உடம்பு சரியில்லாமல் செட்டை கட்டி கீழே தூக்கிட்டு போகிறோம் கீழே தூக்கிட்டு போய் இடைவெளியில் இறந்து போயிடுது இல்லை ராசிபுரம் கூட கொண்டு போகிற ஏதோ நல்ல முறையாக இருந்ததுன்னா கொண்டு போய் ராசிபுரம் ஆஸ்பத்திரியில் பெட்டில் சேர்த்துவோம் இல்லை இடையிலே கூட போனாலும் நான் திருப்பி அங்கே மேலேயே தூக்கிட்டு வந்துடுவோம் அதனால் நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் மா போத மலையில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதாவது இந்த மலையிலேருந்து தூக்கிட்டு போய் நடுவெளி இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அதை மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு மேலே தூக்கிட்டு வந்து அப்புறம் கடக்க பண்ணிடுவோம் போனோம் <laughs> 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 சாமசோறு களி வந்து வரவாஞ்சோறு தினஞ்சோறு சோள சோறு எல்லாம் தண்ணும் இந்த காலத்துல இந்த நெல் சோறு தான் மொத்தத்தை ஏதும் கிடையாது அது நேரம் எங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு சத்து இல்ல சத்து இல்ல நாங்க எல்லாமே சாப்பிட்டோம் காடுகளுக்குள்ள கிடைக்கிறது என்ன பழம் கிடைக்கும் எல்லாம் பாடு போட்டாங்க காடு விளையும் சும்மா இருந்தா எந்த காடு விளையும் அதெல்லாம் ஒன்றும் காய் வேக எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஊரில் வசதி எல்லாங்குது பாடு போட அழுத்த கிரியும் இல்லை எங்கள் மலையில் உப்பு ஒன்றும் போக பூண்டுவோம் ஒன்றும் போக அனைத்து பொருளும் வரும் எங்கள் மலையில் பூண்டே வரும் எல்லாமே வசதி இருக்குது காடு இந்த ரோடு வசதி இல்லை கஷ்டம் ஏகண்ணு சாப்பிட மாட்டேன்னு குத்த முடியல நாங்கள்லாம் வெடிங்க காட்டி குத்தி வெடிங்க காட்டி நெரிச்சு நாலு நாடு அஞ்சு நேரம் தண்ணி வந்து நாலு பேர்த்துக்கு சோறாக்கி போட்டு நாங்கள்லாம் இந்த ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் பாடுபட்டு தண்ணோம் இப்பத்து பிள்ளைங்களும் பாடுபட சொல்லு ஒரு பிடி குத்தி ஒரு வேலை செய்யாது வேறு என் தம்பி சொல்லுது ஒரே வேலை செய்யாது இப்ப வந்து இந்த தடம் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க எங்க ஐயா கூட்டினு வரும் வடுவத்துக்கு விறகு தலையில நிறைய விறகு எடுத்துக்கிட்டு நாங்க போய் சோளம் அறுத்துப்போம் எங்க தம்பி எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க நாங்கெல்லாம் எங்க அம்மாவோட போய் சோளம் அறுத்துட்டு வருவோம் இன்னும் தான் வந்து சேருவோம் பூட்டு தட்டு அறுத்து பூட்டு பொறுக்கி அடிச்சு கொண்டாடுவாங்க அந்த காலத்துல அப்படி இந்த காலத்துல இந்த தேசன அறுத்து போட்டு சோறாக்குறது மத்தியானம் ஆயிருது சாப்பிடறோம்ஞ்சிச்சோறு <laughs> சாமசோறு தினஞ்சோறு வரவான் சோறு வரவெல்லாம் குத்த முடியாது கண்ணு வரவெல்லாம் நாங்கள் குத்தி சாப்பாடு செஞ்சு தரணும் கண்ணு இப்போ மக்களை குத்து சொல்லுங்க ஒரு பானை தண்ணி எடுத்துனது சாப்பாடு செய்யறது பெரிய கஷ்டம் ஆமா எங்க நாங்களாம் வளர்த்து விட்டுருங்க பெரிய பெரிய பிள்ளைங்களா வந்துருக்கு வேலைக்கு பயந்துருக்குது வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க வேலை காட்டுல போய் வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க மாடு மேய்க்க மாட்டேன்றாங்க ஆடு மேய்க்க மாட்டேன்றாங்
பழங்குடி குழந்தைகள் தான் வானத்தை போல பறந்து விரிஞ்ச மனசோட சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த குழந்தைகளோட எதிர்காலம் பத்தின மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தொத்தி நிக்குது நிகழ்காலத்தில் வாழ்க்கையை கொண்டாடுற இந்த பழங்குடி குழந்தைகளோட புன்னகைக்கு முன்னாடி அந்த கேள்விக்குறி காணாமல் போயிடுது மக்கள் வந்து அம்மா வேணும் அப்பை வேணும்னு நான் காப்பாற்ற முடியல நாங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா இறந்து போகிறேன்னு அன்றைக்கி கூட எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அம்மா இன்றைக்கி இறந்து போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஊருக்கு போயிட்டு கண்ணே ஊருக்கு போயிட்டு பன்னெண்டு மணி எங்கள் அம்மா படுத்திருந்தது வந்து அம்மானு கூப்பிட்டேன் எழுந்திரிச்சு உட்காந்தது என் தங்கச்சிட்டு பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னை பூட்டின்னு போய் காட்டினா ஆகும் கண்ணுன்னு அழுதுச்சு அழுது தான் மறந்து உழுந்தது அவ்வளோ ஆட சரி எங்கள் அம்மா உயிர் போச்சு எங்கள் அம்மா உயிர் போச்சு என் தம்பிக்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது என்ன கைனியாலே தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு உயிர் போடுத்து அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அவ்வளோ நாள் என் தங்கச்சிக்குது என் தம்பிக்குது இன்னொரு தம்பி இறந்து போச்சு ரெண்டு தம்பி இறந்து போச்சு நாங்கள் அக்கா தங்க நாலு பேர் கண்ணே நாலு பேருமே இருக்கிறோம் அனைந்த தம்பி மூணு பேர் மூணு பேர்த்துல ரெண்டு பேர் போனாங்க ஒரே ஆள் தான் இருக்குது இந்த ஆள் ஒரே ஆள் தான் நடந்து வந்த காலில் தொடர்ந்து வந்த மாட்டான் அப்படின்னா இப்போ நடந்து போகிறோம் இந்த தரத்தில் போய் நம்ம தவத்தாலும் சேர்ந்துட்டு தான் ஆச்சு சேரணும்னா அப்புறம் தொடர்ந்து வந்து மாத்தான்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு இடவெளியா மருந்து குடிக்கிற மாதிரி தான் எந்த ஊருக்குமே போகுது கண்ணு எல்லா சனமும் எனக்கு சனம் கீழே தான் இருக்கிறாங்க நாங்க வெளியில யாருமே போக கிடையாது கறிகறி சாப்பிட மாட்டீங்களா சாமியவர்கள் சொல்லுவீங்க கறி எல்லாம் கறி பன்னிக்கறி கோழிக்கறி எல்லா கறியுமே சாப்பிடுவோம் ஆட்டுக்கறி எல்லா கறியுமே சாப்பிடுவோம் இப்போ இடவெளியாக வந்த நேரம் உடம்புல சத்து இல்லாதனால அந்த கா கோழிக்கறி பன்னிக்கறி காலத்தில் வந்து நல்ல சாம ராகி வரகு தினை காய் வகை புல்லாக கிடந்தது மழை பேஞ்சு தாங்க அந்த காலத்தில் மின்காலத்தில் மழை ஊட்டை விட்டு வெளியூராக தான் மழை பேஞ்சுது இந்த காலத்தில் வந்து மழை பெய்யல இனத்தை இனத்தை தினா அந்த லேசன் அரிசி சோத்தை தின்னா சத்து இருக்குமா கண்ணு பூரா குறைய கிடக்குது இப்போ எங்களுக்கே தெம்பு இல்ல பழங்குடிகளோட வீடுகள் அதிசயமானவை பத்து பைசா செலவில்லாம ஒரு வீட்டை கட்ட பழங்குடிகளால முடியும் ஒரு பேர் மண்ண வெட்டி குழப்பி வச்சாச்சு அவ்வளவுதான் மத்தது அப்புறம் அந்த மரம் மட்டை எல்லாம் காட்டுல வெட்டிதான் சீ போட்டதுதான் வீடு கட்டி ஐம்பது அறுபது வருஷம் இருக்கும் அது இருபது வருஷம் கழிச்சு கூட மாத்தலாம் இருபது வருஷம் புல்லு அப்படி ஒண்ணு இருக்குமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல போவாது புல்லு கனமா போட்டு பேஞ்சுமானா இருபது வருஷமே வரும் கிணாங்க புல்லு எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குதா இப்ப இருக்கும் இப்ப எல்லாம் இந்த மழை காஞ்சதுனால எல்லாம் புல்லு சரி வரல இப்ப இது கூற புல்லு மேல இன்னொரு புல்லு முளைச்சிருக்குல்ல அதனால பாதிப்பு எல்லாம் எதுவும் இல்லையா அதுல அது இடைஞ்சல அது எல்லாம் ஒரு பூண்டு மாதிரி எல்லாம் முளைச்சலாம் இருக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணது போகிற அது முளைக்காக இருந்தால் இன்னும் சொன்ன மாதிரி இருபது வருஷமாக இருக்கும் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கூட சேர்த்து தாங்கும் இந்த செடியெல்லாம் முளைக்கிறதுல தான் அங்கே சட்டினா போயிடுது சரி முடிக்கல தண்ணி உள்ளே இறங்குதோ தண்ணி அப்புறம் போவோம் ஓட்ட போட்டால் தண்ணி இறங்குறதுக்கு என்ன விளைக்கிது இத்த 
இத்தனை பழமையான இந்த வீடு இந்த பகுதியிலேயே கிடைத்த கற்களாலும் மணலாலும் கட்டப்பட்டது எந்த மலையையும் வெட்டல எந்த ஆற்று மணலையும் சுரண்டல கூரைக்கு கெனாம்பில வெட்டி காய வச்சு அடுக்கி அழகா பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இது வெயில் குளிர்ந எல்லா காலத்துல இருந்தும் இவங்க வீட்டை பாதுகாக்கும் ஆனா கீழ்நாட்டு நாகரீக மனிதர்களோட தொடர்பு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கெனாம்பில்லாம் தூக்கி போட்டு தகர சீட்டுகள்ல வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பில்லு இல்ல இப்ப வரப்பு இருக்குதுல வரப்புல வந்து காடு ஓட்டுனா வரப்புல கிணாம்புல் இருக்கும் காடு ஓட்டாத விட்டா வரப்புல எல்லாம் பில்லு இருக்காது அதுதான் வேற அப்புறம் பில்லு இல்லாதான் அப்புறம் தகரத்தை போடுது ஆனா உங்களால புல்லு விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படித்தானே ஆமா பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் பண்ண முடியும் சாப்பிடுவாங்க <laughs> இந்த காலத்துல ரொட்டி காணத்துக்காக நினைக்கலாம் <laughs> தக்காளி <laughs> 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 நாங்களே <laughs> 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 உடனே <laughs> 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 கொழு ஒண்ணுதான் கொழுவும் ஆனிதான் எங்களுக்கு மு
அது அது ஒன்னும் போனதான் எங்களுக்கு நம்ம கஷ்டம் போன உடனே போனோம் கீழே போனதான் வாய்ந்து எடுத்து பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் மிக பழமையான காடுகளில் போதமலையும் ஒன்று இங்கே இருக்க இந்த தாய் மரங்களை பார்த்தாலே இது எவ்வளோ பழமையான காடுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது ஒரு மாமரம் அந்த மாமரத்தோட கிளையில் குட்டியாக ஒரு செடி இருந்துச்சு அதுவும் மாமரத்தோட இலை தான் நினச்சப்போ பக்கத்தில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது ஒரு ஆழம் விழுதுன்னு காடுகளின் மூதாய் மரம் ஆலமரம்னு சொல்லுவாங்க அப்படியான ஆலமரமே தன்னோட விழுதில் முளைச்சிருக்குன்னா அப்படியான ஆலமரத்தை தாங்கியிருக்க இந்த மாமரம் எவ்வளோ பழமையானதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்படியானது தான் நம் மூதாதையர்களின் காடுகள் ஒரு <laughs> 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 அப்படின்றாங்க <laughs> 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 நவீன நகரத்தோட கலந்துட்டா அவங்க பல கலாச்சார வழக்கங்கள் அழிஞ்சிடும் உதாரணமா பழங்குடிகளோட திருமண முறை எல்லா பழங்குடிகள் கிட்டையும் ஒரு திருமண வழக்கம் இருக்கு பெண்களை திருமணம் செய்யணும்னா இங்க ஆண்கள் தான் வர சின்ன கொடுக்கணும் பெண் எனும் பெரும் செல்வத்தையே உனக்கு கொடுக்குறோம் அதுக்கு மேலேயும் வேற என்ன செல்வம் தரணுங்கிறது தான் அவங்க கேள்வி அதுவும் இங்கே ஒரு காப்பீட்டு முறை இருக்கு ஆண்களிடமிருந்து வாங்கும் பெருந்தொகையை குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த குடும்பத்துக்கே கொடுத்துருவாங்க எங்க இதுல எல்லாம் வந்து பரியம் வைப்பாங்க காசு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இப்படி எல்லாம் பேசுவாங்க பேசி அப்புறம் எல்லாம் போய் கீழே போய் எல்லாம் செலவு பண்ணி வந்து பண்ண மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க அப்புறம் எங்கள் மாப்பிள்ள விட்டு தாலி எடுத்து எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க ரெண்டு பவுனு மூணு பவுனு போடுவாங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களும் அவங்க கை கொள்ளது போடுவாங்க அப்படி தான் மாப்பிள்ள விட கொடுக்கணும் பொண்ணு விடலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுவும் அதே இல்லை பாரு இப்பெல்லாம் கூட்டின்னு ஓடி கட்டினா இப்போ பயணம் பிள்ளையும் பேசி ஓடி போயிடுச்சானே அதை போய் தேடி பிடிச்சி கூட்டிக்கிட்டு வருவாங்க தேடி பிடிச்சி கூட்டின்னு வந்து ரெண்டு லட்சம் பணம் மாப்பிள்ளை கொடுத்துருந்தோம் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களுக்கு அது பிடிச்சிச்சா பிடிக்கல என் பிள்ளைய எதுக்கு திருடின்னு போனேன் பொண்ணு விருப்பட்டு தானே போச்சு அவ அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தே ஆகணும் பொண்ணை ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துட்டா பொண்ணை மாப்பிள்ள கட்ட கொடுத்து விட்டு போவாங்க இல்லைன்னா தாலிகளெல்லாம் பிச்சை அறிஞ்சிட்டு கூட்டின்னு போயிடுவாங்க அப்படி நடக்குது எங்கள் மலையில் அதுதான் பயணம் பிள்ளையும் விருப்பட்டு ஓடுனா அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அதனால பிள்ளைங்க எல்லாம் பயந்துக்கும் இப்படி எத்தனை பணம் எங்கே போய் சம்பாரிச்சு கட்டுறது கடை கடை வாங்கி கொடுக்கணுமா இப்படி நாலு பேர் உக்காந்து நாயம் பேசினா அந்த இடத்துல ரெண்டு லட்ச ரூபாயும் கட்டிடணும் இப்போ பொதுவாக கந்தசாமி இருக்கிறானா கந்தசாமி சொன்னபடி அந்த ரெண்டு லட்சமும் கட்டிடணும் 
இல்லைன்னா இப்போ பிள்ளை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க தாலி காட்டி போட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ அதை அந்த கல்சாமி கல்யாணம் பண்ணி இருபது வருஷம் ஆகுது அவனே ஐம்பதாயிரம் கட்டினான் இந்த போ கல்யாணம் பண்ணதுக்கு காதல் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு ஐம்பதாயிரம் கட்டினான் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு ஆறு வருஷம் கழிச்சு அது அந்த பணத்தை அந்த பிள்ளைக்கு கொடுப்பாங்க நான் நல்லா பொழைக்குதா அப்படின்னு பார்த்து ஒரு குழந்தை ஆனை வெட்டி கொடுப்பாங்க மேலே இருந்தால் ஆரோக்கியமாகவும் மனசுக்கு நிம்மதியாகவும் வாழலாம்னு இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனால் கீழ்நாட்டில் வாழ்கிறவங்களோட வசதிகள்லாம் பார்த்துட்டு அந்த வசதிகள் தங்களுக்கும் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க இது முழுமையாக இருந்தால் அவங்க நினைக்கிறதுல எந்த சிக்கலும் இல்லை ஆனால் இந்த வசதிங்க வந்துட்டால் உடம்பு உழைக்க மறுக்கும்னு ஆரோக்கியம் இல்லாமல் அழிஞ்சிடுவோம்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மனசுக்கு நிம்மதி இல்லாமல் போகும்னு புரிஞ்சிருக்கு இந்த குழப்பத்தினால அவங்களால மேலையும் முழு மனசா வாழ முடியல கீழையும் தைரியமா இறங்க முடியல ஆமா இதோட எங்களோட இந்த கொஞ்சம் அறம் அற விவசாயமும் எங்களோட முடிஞ்சிடும் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு பயில வந்து வேலை செய்யாது கீழதான் மேல எங்களுக்கு ரோடு மட்டும் ரோடு மட்டும் வந்து கவலை கிடையாது கவலையே இல்லை நவீனம் இந்த மக்களோட பாரம்பரிய அறிவை காபு வாங்குது அந்த அறிவை காப்பாற்ற முடியாமல் பழங்குடிகள் தங்களையும் பலி கொடுக்குறாங்க நாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம்